എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ സനു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലേത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ചോദ്യം അതിന്റെ ഉത്തരം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഏതു വർഷമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ശബ്ദ ചിത്രമായ ബാലൻ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഏതു വർഷമാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ശബ്ദ ചിത്രമായ ബാലൻ പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ബാലൻ സിനിമ പ്രദർശനത്തിനായിട്ട് എത്തുന്നത് ഈ ബാലനാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ ചിത്രം ബാലൻ മലയാളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് ബാലൻ ബാലന് മുമ്പ് വിഗതകുമാരൻ മാർത്താണ്ട വർമ്മ എന്നീ രണ്ട് സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് രണ്ടും നിശബ്ദ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ഇനി ഈ ബാലൻ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ എസ് നൊട്ടാണി ആയിരുന്നു എസ് നൊട്ടാണി ബാലൻ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ടി ആർ സുന്ദരമായിരുന്നു ടി ആർ സുന്ദരം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണ് വിഗതകുമാരൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം വിഗതകുമാരനാണ് ഒരു നിശബ്ദ ചിത്രമാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ വിഗതകുമാരൻ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വികതകുമാരന്റെ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും ജെ സി ഡാനിയലായിരുന്നു ജെ സി ഡാനിയലായിരുന്നു വികതകുമാരൻ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും മലയാളത്തിലെ പരമോന്നത സിനിമാ ബഹുമതിയാണ് ജെ സി ദാനിയൽ അവാർഡ് ജെ സി ദാനിയൽ അവാർഡാണ് മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ സിനിമാ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതലാണ് നൽകി തുടങ്ങിയത് ഈ ജെ സി ദാനിയലിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഈ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ടി ഇ വാസുദേവൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ജെ സി ദാനിയൽ അവാർഡ് ജേതാവ് ടി ഇ വാസുദേവൻ പിന്നെ ജെ സി ദാനിയിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഏക വനിത ആറന്മുള പൊന്നമ്മയാണ് ആറന്മുള പൊന്നമ്മയാണ് ജെ സി ദാനിയൽ അവാർഡ് ലഭിച്ച ഏക വനിത ആറന്മുള പൊന്നമ്മയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇവർക്ക് ഈ ജെ സി ദാനിയൽ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നിശബ്ദ ചിത്രമാണ് മാർത്താണ്ട വർമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് മാർത്താണ്ട വർമ്മ പ്രദർശനത്തിന് എത്തുന്നത് ഈ മാർത്താണ്ട വർമ്മ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി വി റാവു ആയിരുന്നു പി വി റാവു കേരള സ്കോട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ മാർത്താണ്ട വർമ്മ എന്ന നോവലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സിനിമ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ മാർത്താണ്ട വർമ്മ എന്ന നോവലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മാർത്താണ്ട വർമ്മ എന്ന സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇതുപോലെ മലയാളത്തിലെ സിനിമയാകുന്ന ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ കൃതിയാണ് മാർത്താണ്ട വർമ്മ മലയാളത്തിലെ സിനിമയാക്കുന്ന ആദ്യ സാഹിത്യ കൃതി മാർത്താണ്ട വർമ്മയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണ് പുണ്ടലിക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുണ്ടലിക്കാണ് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ രാജ ഹരിചന്ദ്രയാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമ പൂർണമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജ ഹരിചന്ദ്രയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കിയാണ് രാജ ഹരിചന്ദ്രയുടെ നിർമ്മാതാവ് ദാദാ ഹരിചന്ദ്രയുടെ നിർമ്മാതാവ് ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ മേഖലയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നൽകുന്നത് ദേവിക റാണി റോറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് നേടിയ വ്യക്തി ദേവിക റാണി റോറിച്ച് ഈ ദാദാ സാഹിബ് അവാർഡ് ലഭിച്ച ഏക മലയാളി എന്ന് പറയുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ ആണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ലഭിച്ച ഏക മലയാളി അലം ആര എന്ന സിനിമയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ ചിത്രം അലം ആരയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ ചിത്രം ഈ അലം ആരയുടെ സംവിധായകൻ അർദേശിർ ഇറാനിയാണ് അർദേശിർ ഇറാനിയ
ഇന്ത്യയിലെ ഏത് അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് ഡ്യൂട്ടി ആൺ ടു ഡെത്ത് എന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ബി എസ് എഫ് ആണ് ബി എസ് എഫിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ബി എസ് എഫ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് ഡിസംബർ ഒന്നിനാണ് ബി എസ് എഫ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ബി എസ് എഫിന്റെ ആസ്ഥാനം ബി എസ് എഫിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബി എസ് എഫ് രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര കര അതിർത്തികളുടെ സംരക്ഷണ ചുമതലയാണ് ബി എസ് എഫിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗമാണ് അസം റൈഫിൾസ് അസം റൈഫിൾസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അസം റൈഫിൾസ് സ്ഥാപിച്ചത് ചാർ ലെവി എന്നായിരുന്നു അസം റൈഫിൾസിന്റെ ആദ്യകാല നാമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ജാഥയുടെ വോളിന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ജാഥയുടെ വോളിന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം എ കെ ഗോപാലനായിരുന്നു നമ്മുടെ എ കെ ജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വോളിന്റിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത് കെ കേളപ്പനായിരുന്നു സത്യാഗ്രഹ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി വൈക്കം ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള റോഡിൽ അവർണർക്കും ക്ഷേത്രാനുമതി നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ടി കെ മാധവൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കെ പി കേശവ മേനോൻ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സമര നായകന്മാര് ഇനി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സവർണ ജാഥ നടത്തിയത് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വൈക്കം ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കം നായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കറാണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച മഹാരാജാവാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഈ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തിലൂടെ തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണർക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം സാധ്യമാവുകയുണ്ടായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് ചോദ്യം റോസാപ്പൂക്കളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് റോസാപ്പൂക്കളുടെ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ നഗരം ഏതാണ് ഉത്തരം ചണ്ഡീഗഡ് ചണ്ഡീഗഡാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആസൂത്രിത നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ചണ്ഡീഗഡാണ് ലേ കാർബൂസിയർ ആണ് ചണ്ഡീഗഡ് നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ചണ്ഡീഗഡ് നഗരത്തിന്റെ ശില്പി ആരാണ് ലേ കാർബൂസിയർ ആണ് അതുപോലെ റോക്ക് ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും ചണ്ഡീഗഡിൽ തന്നെയാണ് പഞ്ചാബ് ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ചണ്ഡീഗഡ് ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാനിപ്പത്താണ് നമുക്കറിയാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിപ്പത്ത് ഈ പാനിപ്പത്ത് ഹരിയാനയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പാനിപ്പത്തിലാണ് നമ്മുടെ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിയാറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നില് മൂന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നത് ഈ ഹരിയാനയിലെ പാനിപ്പത്തിലാണ് ഈ പാനിപ്പത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ നെയ്ത്ത് പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ വജ്ര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ വജ്ര നഗരമാണ് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം കൊച്ചിയിൽ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം കൊച്ചിയിൽ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഉത്തരം ഡച്ചുകാരാണ് ഡച്ചുകാരാണ് കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ചോദ്യത്തിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് ഡച്ചുകാർ ഈ ബോൾഗാട്ടി പാലസ് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലില് ഡച്ച് ഗവർണറുടെ വേനൽക്കാല വസതിയായിരുന്നു ബോൾഗാട്ടി പാലസ് 
വക്യം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചില് ഇനി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവിയാണ് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി ജനിക്കുന്നത് അൽ ഇസ്ലാം ദീപിക എന്നീ മാസികകള് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിരുന്നു അൽ ഇസ്ലാം ദീപിക എന്നീ മാസികകള് വക്യം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടേതായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നു സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ള സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ളയായിരുന്നു സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ എഡിറ്റർ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആയിട്ട് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ ആത്മകഥയാണ് എന്റെ നാടുകടത്തൽ എന്റെ നാടുകടത്തൽ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ ആത്മകഥയാണ് ഈ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം കണ്ടുകെട്ടി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ നാട് കടത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ നാട് കടത്തുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം അടച്ചു പൂട്ടുകയും ചെയ്തു സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ നാട് കടത്തുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ മൂലം തിരുനാളായിരുന്നു ശ്രീ മൂലം തിരുനാളായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആ സമയത്തെ ദിവാൻ ആയിരുന്നു പി രാജഗോപാലാചാരി പി രാജഗോപാലാചാരി ആയിരുന്നു ആ സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ഈ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ ആദ്യകാല തൂലികാനാമമായിരുന്നു കേരളൻ കേരളൻ എന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയുടെ തൂലികാനാമമായിരുന്നു അതേപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള ജനിക്കുന്നത് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ കൂടില്ല വീട് എന്ന ഭവനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പേരാണ് കൂടില്ല വീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണ പിള്ള നെയ്യാറ്റിൻകരയില് ആണ് ജനിക്കുന്നത് ഇനി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന കൃതി രചിക്കുന്നത് വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന കൃതി രചിക്കുന്നത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് ഈ കൃതിയാണ് പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള രചിച്ച വൃത്താന്ത പത്രപ്രവർത്തനം എന്നത് പിന്നെ കാൾ മാർക്സിന്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ രചിച്ചതും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലാണ് ഇത് രചിച്ചത് അദ്ദേഹം കാൾ മാർക്സിന്റെ ജീവചരിത്രം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറില് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള അന്തരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമം കണ്ണൂരിലെ പയ്യാമ്പലം ബീച്ചിലാണ് കണ്ണൂരിലെ പയ്യാമ്പലത്താണ് കണ്ണൂരിലെ പയ്യാമ്പലം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ചോദ്യം വനിതകൾക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആദ്യമായി അനുമതി ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം വനിതകൾക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആദ്യമായി അനുമതി ലഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് വനിതകൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ച ഒളിമ്പിക്സ് ഇത് രണ്ടാം ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് വനിതകൾ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇനി സ്ത്രീകൾ ആദ്യമായി അത്ലറ്റിക്സ് ഇനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ആംസ്റ്റർഡാം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ ആംസ്റ്റർഡാം ഒളിമ്പിക്സിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ നടന്ന ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വനിതാ പ്രതിനിധികൾ എത്തിയ ഒളിമ്പിക്സ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വനിതാ പ്രതിനിധികൾ എത്തിയ ഒളിമ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് അതേപോലെ വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് 
അഭിനവ് ബിന്ദ്ര അഭിനവ് ബിന്ദ്ര വ്യക്തിഗത ഇനത്തിൽ ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ബീജിംഗ് ഒളിമ്പിക്സിലെ പത്ത് മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾസ് ഷൂട്ടിങ്ങിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത കർണം മല്ലേശ്വരിയാണ് കർണം മല്ലേശ്വരിയാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത രണ്ടായിരത്തിലെ സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സില് ഭാരോദ്ധഹനത്തിലാണ് വെങ്കല മെഡൽ കർണം മല്ലേശ്വരി നേടുന്നത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത പി ടി ഉഷയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിലായിരുന്നു പി ടി ഉഷ ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ എത്തുന്നത് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിതയും പി ടി ഉഷ തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ഷൈനി വിൽസൺ ഷൈനി വിൽസൺ ഒളിമ്പിക്സിൽ സെമി ഫൈനലിൽ എത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യം ഏതാണ് ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ശ്രീലങ്കയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയവും ഗ്രീനിച്ച സമയത്തേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് ഭൂമിയിൽ സമയം കൃത്യമായി നിർണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലംബരേഖയാണ് രേഖാംശ രേഖ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നതും രേഖാംശ രേഖ അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ലണ്ടൻ നഗരത്തിന് സമീപം ഗ്രീനിച്ച് എന്ന സ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഓരോ രേഖാംശ രേഖയും തമ്മിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ട് രേഖാംശ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള സമയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അര മണിക്കൂറാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിലും അതിന്റെ ഏകദേശ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൈം മെറീഡിയൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ രേഖയ്ക്ക് ഈ ഗ്രീനിച്ച രേഖയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം നിർണയിക്കുന്നു ഗ്രീനിച്ചിന് കിഴക്ക് അഥവാ വലതുവശത്ത് ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഗ്രീനിച്ചിനേക്കാൾ മുന്നിലും ഈ ഗ്രീനിച്ചിന് പടിഞ്ഞാറ് അതായത് ഇടതുവശത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സമയം ഗ്രീനിച്ചിനേക്കാൾ പിന്നിലുമായിരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീനിച്ചിന് കിഴക്കാണ് ഈ ഗ്രീനിച്ചിന് വലതുവശത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീനിച്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഗ്രീനിച്ചിനേക്കാൾ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീനിച്ചിനേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ചോദ്യം കേരള ലിംഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് കേരള ലിംഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ഉത്തരം പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് കേരള ലിംഗൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നവോത്ഥാനമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേരാനല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേരാനല്ലൂരിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ജാതി കുമ്മി എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടില് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ അന്തരിക്കുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ കവി തിലകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപ